actualmente estás en Canal Sur, ¿verdad? Efectivamente. Eh... Yo trabajo desde hace 22 años en Canal Sur, 19 de ellos como ayudante de producción y los últimos tres años como coordinador de programas. Y, Entonces, bueno, ya... y una carrera reciente, bueno, fuera de cámara me has dicho que acabas de terminar un máster, es decir, que activo totalmente, ¿no? Reciclándote, creciendo, pero hoy permíteme que hablemos de algo ¿no? que Por yo favor. creo que además para ti es importante. Totalmente. Como es el caso de, de la publicación de, de estos libros, ¿no? que traigo aquí también a, a pantalla para que la gente lo vea, que nos habla pues bajo el título de Bajo un techo como cielo y también la última obra que es Pensamiento, ¿no? Vida, de eh, Darana Chiva, que... Eh, ¿Quién es Darana Chiva? Cuéntanos, José Luis. Pues mira, Darana Chiva es una chica de mi edad aproximadamente, enferma de muchas enfermedades realmente, enfermedades cronificadas, sin cura ni tratamiento en el mayor caso de ellas. Empezó con una mistemia gravi, de hecho ella y su pareja montaron la primera asociación de mistemia gravi aquí en, en España. Que, perdón que te, que te interrumpa, José Luis, ¿qué es? Porque yo creo que hay gente que tampoco es consciente, es que, pero que eh, es difícil digo, son, incluso de explicar. Son difíciles ¿no? de, de explicar. Eh, yo estoy más familiarizado con esta última enfermedad que, que le detectaron recientemente y es la que da pie a escribir el libro Bajo un techo como cielo, en la que cuenta en primera persona cómo vive el desarrollo de la enfermedad. Una enfermedad que en principio eh, la tiene desde la adolescencia, prácticamente, sin saberlo. Claro, y se reactiva y, en un momento Y que le, bueno, la, la tenía, la venía sufriendo, eh, notaba la sintomatología, ella luchaba, se levantaba, seguía adelante, pero no le descubren, no le ponen nombre y apellido a la enfermedad en la sanidad hasta hace unos años, ¿no? No sé exactamente si seis, siete años. Entonces, claro, eh, la media en España para que te diagnostique la enfermedad está entre cuatro y cinco años. En ese tiempo... Okay. Claro, es, es crucial para que en el caso de que haya algo que pueda hacer que remontes un poco, porque si la tienes, la tienes ya para siempre, eh, te podrían ayudar. Pero en tanto tiempo, al final, lo que termina sufriendo los pacientes muchísimo porque hacen un periplo de búsqueda entre profesionales de la sanidad yendo de unos a otros hasta que llegas a un internista que se le enciende la lamparita y dice lo que tiene es esto y empieza ya a canalizar al enfermo a una, a una clínica del dolor, a, a un... Eh, apoyo en un momento dado psicológico, 